ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இந்தியாவின் நதியோர நகரங்கள் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் ஜாகிரஃபியில் ரிவர்ஸ் இன் இண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கும் அது எப்படி ஷார்ட் கட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன நதி ஓடுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நகரம் நதி மாநிலம் ஃபஸ்ட்டு வந்து திருச்சி ஈரோடு இந்த திருச்சி ஈரோடில் வந்து காவேரி அப்படிங்கிற நதி ஓடுது எந்த மாநிலம்னா நம்ம தமிழ்நாடு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா திருச்சியில் இருக்கிற முதல் எழுத்து ஈரோடில் முதல் எழுத்து காவேரியில் முதல் எழுத்து அதாவது தீஇ கா தமிழ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது தீஇ காவை திமுக அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திமுக வந்து தமிழ் அதாவது செம்மொழியை பற்றி அதிகமாக பேசிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தீனா திருச்சி ஈனா ஈரோடு கானா காவேரி இது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓடுது அடுத்தது சென்னை கூவம் அடையாறு இது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓடுது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா சென்னையில் முதல் எழுத்து சே கூவம்ல முதல் எழுத்து கு அடையாறில் அ அதாவது சே கு ஆ நமக்கு வந்து சேகுவா அப்படிங்கிற ஒருத்தரை பற்றி தெரியும் இல்லையா அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேனா சென்னை சென்னையில் கூவம் அப்படிங்கிற நதி வந்து ஓடுது கூவம் வந்து அடையாறில் இருக்குது சே கு ஆ தமிழ்நாடு அடுத்தது மதுரை மதுரையில் வந்து வைகைன்ற நதி ஓடுது மதுரை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குதுன்னு தெரியும் இந்த மதுரை வைகை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா நம்ம வடிவேலு வைகை புயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு மதுரைக்காரர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மதுரை வைகை தமிழ்நாடு அடுத்தது கோவை கோவையில் வந்து நொய்யல் அப்படிங்கிற நதி ஓடுது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா கோவக்காய் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அதனால் வந்து நோ சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோவக்காய்க்கு நோ கோவை நொய்யல் தமிழ்நாடு அடுத்தது திருநெல்வேலி திருநெல்வேலியில் தாமிரபரணி அப்படிங்கிற நதி ஓடுது எங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா வேலி திருநெல்வேலியில் வேலியும் தாமிரபரணியில் தாமிரை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது தாமிர குளத்துக்கு வேலி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருநெல்வேலி தாமிரபரணி தமிழ்நாடு அடுத்தது நகரம் நதி மாநிலம் முன்னே வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் எந்த நதி ஓடுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஆந்திராவில் எந்த நதி ஓடுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ராஜமுந்திரி ராஜமுந்திரி அப்படிங்கிற நகரத்தில் கோதாவரி அப்படிங்கிற நதி ஓடுது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா ராஜமுந்திரியில் ராஜா அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜா வந்து கோதாவரியில் இருக்கிற வரியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜா வந்து எப்போவுமே வந்து வரி வந்து போடுவாங்க முன்னொரு காலத்தில் ராஜாங்க வரி போடுவாங்க அந்த வரியை வந்து மக்கள் வந்து கட்ட கட்டலைன்னா ஆத்திரப்படுவாங்க அதாவது ஆத்திரம் ஆந்திரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆத்திரப்படுவாங்க ஆந்திரம் ஆந்திரா அடுத்தது கர்னூல் அப்படிங்கிற நகரத்தில் துங்கபத்ரா அப்படிங்கிற நதி ஓடுது இதுவும் வந்து ஆந்திர மாநிலத்தில் தான் ஓடுது இந்த கர்னூலை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கும்பகர்ணன் இருக்கா இருக்கார் இல்லையா கும்பகர்ணனில் கர்ணன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கர்னூல் கர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது கும்பகர்ணன் வந்து ஆறு மாதம் தூங்குவார் மீதி ஆறு மாதங்கள் வந்து ஆந்தை மாதிரி முழிச்சுட்டு இருப்பார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கர்னூல் துங்கபத்ரா ஆந்திரா அடுத்தது விஜயவாடா அப்படிங்கிற நகரத்தில் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற நதி வந்து ஓடுது இதுவும் ஆந்திராவில் தான் ஓடுது அதாவது விஜய்ங்கிற ஒரு பையன் வந்து அவனோட ஃப்ரெண்டான கிருஷ்ணாவை கூட்டிகிட்டு ஆந்திராவுக்கு ட்ரூ டூர் போகிறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விஜய் வந்து அவன் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணாவை கூட்டிகிட்டு ஆந்திராவுக்கு டூர் போகிறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நெல்லூர் நெல்லூரில் வந்து நமக்கு தெரியும் ஆந்திராவில் தான் நெல்லூர் இருக்குது அப்படின்னு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா நெல்லூரில் வந்து பெண்ணாறு அப்படிங்கிற நதி ஓடுது இப்போ நம்ம விவ விவசாயிங்கள்லாம் வந்து நெல்லை வந்து தங்கள் வீட்டு பெண் போல் வளர்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெல்லூர் பெண்ணாறு பெண்ணாறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நகரம் நதி மாநிலம் 
மாநிலம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் என்ன நதி ஓடுதுன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஆந்திராவில் பார்த்தோம் இப்போ கர்நாடகாவில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெங்களூர் பெங்களூரில் வந்து விருட்சபவதி அப்படிங்கிற நதி ஓடுது எங்கன்னா கர்நாடகாவில் நமக்கு தெரியும் கர்நாடகாவில் தான் பெங்களூர் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த பெங்களூரில் விருட்சபவதி அப்படிங்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா பெங்களூரில் இருக்க முதல் எழுத்தையும் விருட்சபவதியில் இருக்க முதல் எழுத்தையும் காலை இருக்க முதல் எழுத்தையும் கர்நாடகாவில் இருக்க முதல் எழுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பே வி கா பே வி கா பெவிக்கானா வந்து நம்ம ஃபெவிக்கால் அப்படிங்கிற ஒரு பசையை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெவிக்கா ஃபெவிக்கால் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேனா பெங்களூர் வீனா விருட்சபவதி கானா கர்நாடகா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மங்களூர் நகரத்தில் வந்து நேத்ராவதி மற்றும் குருபுரா அப்படிங்கிற நதி ஓடுது எங்கன்னா இதுவும் கர்நாடகாவில் தான் பெங்களூர் மங்களூர்லாம் வந்து கர்நாடகாவில் தான் இருக்குது ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மங்களூர் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா மங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸான நேத்ரா அப்புறம் குரு இவங்கள கூட்டிட்டு கர்நாடகாவுக்கு டூர் போகிறா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மங்களான்ற பொண்ணு வந்து அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸான நேத்ராவையும் குருவையும் கூட்டிகிட்டு கர்நாடகாவுக்கு டூர் போகிறா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஷிமோகா அப்படிங்கிற நகரத்தில் வந்து துங்கா அப்படிங்கிற நதி ஓடுது இதுவும் வந்து கர்நாடகா மாநிலத்தில் தான் வந்து ஓடுது இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஷிமோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஷீரோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம சின்சேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கார்ட்டூன் வந்து பார்ப்போம் இல்லையா அதில் வந்து அவனோட நாய்க்குட்டி பேர் வந்து ஷீரோ ஷீரோவை வந்து சின்சான் வந்து தூங்க சொல்கிறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் அது தூங்காமல் நடிச்சுட்டு இருக்குது அதாவது நாடகம் போட்டுட்டு இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த லாஸ்ட் எழுத்து எல்லாமே கா கால முடிகிறனால எந்த எழுத்து எந்த மாநிலம் வந்து கால முடியும்னா கர்நாடகா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஷீரோ வந்து தூங்காமல் நடிச்சுட்டு இருக்குது நாடகம் மாடிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷிமோகா அப்படிங்கிற நகரத்தில் துங்கா அப்படிங்கிற நதி வந்து கர்நாடகாவில் ஓடிட்டு இருக்கு அடுத்தது பத்ராவதி பாற்றாவதி அப்படிங்கிற நகரத்தில் பத்ரா அப்படிங்கிற நதி வந்து ஓடிட்டு இருக்கு இதுவும் வந்து கர்நாடகாவில் சார்ந்தது தான் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அதாவது பா பாட்டு பாற்றாவதியில் பாட்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீ வந்து மேடையில் ஏறி பாட்டு பாடும் போது பத்ரமாக பாடணும் கர்நாடகாவை பற்றி பாட்டு பாடுறப்ப பத்ரமாக பாடணும் இல்லைனா வந்து கர்நாடகாக்காரங்க சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாற்றாவதி பத்ரா கர்நாடகா அடுத்தது ஹோஸ்பெட் ஹோஸ்பெட் அப்படிங்கிற நகரத்தில் துங்கபத்ரா அப்படிங்கிற நதி ஓடுது இதுவும் வந்து கர்நாடகா மாநிலத்தில் தான் ஓடுது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஹோஸ்பெட்டை வந்து ஹவுஸ் பெட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது வீட்டில் இருக்க பெட்டு அந்த பெட்டில் வந்து நம்ம தூங்குகிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பெட்டில் வந்து சில பேர் தூங்காமல் சும்மா நடிச்சுட்டு இருப்பாங்க தூங்குற மாதிரி நாடகம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹவுஸ் பெட் துங்கபத்ரா கர்நாடகா கர்நாடகா அடுத்தது கார்வார் அப்படிங்கிற நகரத்தில் காளி அப்படிங்கிற நதி ஓடுது இதுவும் வந்து கர்நாடகாவில் தான் அதாவது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா பழைய காலத்து கார் காலத்தில் வார்னா வந்து போர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பழைய கால வந்து புராண கதைகள்லாம் வந்து சண்டை நடக்கும் அது வந்து முடியாத எதிரியை வந்து தோற்கடிக்க முடியாத நிலையில் வந்து அந்த காளிலாம் வந்து தேவியான காளிலாம் வந்து வந்து எல்லாரையும் சாவடிக்கிற மாதிரிலாம் வந்து காட்டுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்வார் காளி கர்நாடகா இது வந்து கால ஆரம்பிக்கிறனால காலம் முடியுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கர்நாடகா அடுத்தது பாகல்கோட் பாகல்கோட் அப்படிங்கிற நகரத்தில் கடப்பா அப்படிங்கிற நதி ஓடுது இதுவும் கர்நாடகா தான் அதாவது இதில் வந்து பாகல் பாகல் காயை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாவற்காயை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடப்பாவை வந்து கசப்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடப்பா 
கசப்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாகல் காய் வந்து கசப்பாக இருக்கும் நமக்கு பிடிக்காது அதே மாதிரி நமக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்காதனால கர்நாடகாவையும் நமக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாகல்கோட் கடப்பா கர்நாடகா அடுத்தது ஹொன்னவர் ஹொன்னவர் அப்படிங்கிற நகரத்தில் வந்து ஷராவதி அப்படிங்கிற நதி வந்து ஓடுது இதுவும் வந்து கர்நாடகா மாநிலத்தில் தான் ஓடுது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா ஹொன்னவரை சொன்னவர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷராவதியில் ஷராவை வந்து ஷெரின் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிக்பாஸில் வர ஷெரின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது நான் வந்து கர்நாடகாக்காரவங்க அப்படின்னு வந்து ஷெரின் வந்து தான் ஷெரின் தான் சொன்னாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹொன்னவர் ஷராவதி கர்நாடகா அதாவது சொன்னவர் வந்து ஷெரின் அவங்க வந்து கர்நாடகாக்காரவங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நகரம் நதி மாநிலம் புது டெல்லியில் வந்து யமுனா அப்படிங்கிற நதி ஓடுது எந்த மாநிலத்துலன்னா புது டெல்லியில் தான் அதாவது புது டெல்லியில் தான் வந்து ஆக்ரா தாஜ்மஹால் இருக்குது தாஜ்மஹால் வந்து எங்கே இருக்குன்னா யமுனை நதி கரையில் தான் இருக்குது அதனால் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புது டெல்லி யமுனா எந்த மாநிலம்னா அதே புது டெல்லியில் தான் ஓடுது அடுத்தது நகரம் கோட்டா அப்படிங்கிற நகரமில் வந்து சம்பல் அப்படிங்கிற நதி ஓடுது எந்த மாநிலம்னா ராஜஸ்தான் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா மாநிலம் இந்த ராஜஸ்தான் இருக்கு இல்லையா ராஜான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜாவுக்கு வந்து கோட்டையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த கோட்டையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோட்டா இந்த சம்பல் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா என்ன தான் ராஜாவாக இருந்தாலும் ஏழையாக இருந்தாலும் நம்ம இறந்த பிறகு சாம்பலாக தான் போவோம் சம்பளை வந்து சாம்பல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கோட்டா சம்பல் ராஜஸ்தான் அடுத்தது கோட்டயம் அப்படிங்கிற நகரத்தில் நதி வந்து மீனாட்சில் அப்படிங்கிற நதி வந்து கேரளாவில் ஓடுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது கேரளாவில் இருக்கிற கோட்டைக்கு வந்து மீனாட்சி அப்படிங்கிற பொண்ணு போகிறா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேரளாவில் இருக்கிற கோட்டயம் அப்படிங்கிற ஊருக்கு மீனாட்சின்ற பொண்ணு வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோட்டயம் மீனாட்சில் கேரளா அடுத்தது டாமன் அப்படிங்கிற நகரத்தில் டாமன் கங்கா அப்படிங்கிற நதி வந்து டாமன் மாநிலத்தில் ஓடுது எல்லாமே டாமன் டாமன் இருக்கனால இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த கங்கான்றது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பழைய சீரியல் வந்து கங்கா யமு யமுனா சரஸ்வதி இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வர்றது கங்கா ஸோ கங்கான்ட்டு போட்டுக்கோங்க டாமன் டாமன் கங்கா டாமன் அடுத்தது ஸ்ரீநகர் அப்படிங்கிற நகரத்தில் ஜூலம் அப்படிங்கிற நதி வந்து ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் ஓடுது நமக்கு தெரியும் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகர் அப்படிங்கிற ஒரு நகரம் இருக்குன்னு ஸோ இந்த ஜூலம் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா இந்த ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து நிறைய பனிக்கட்டிகள்லாம் இருக்கும் அது உருகும் போது தண்ணி ஆகும் தண்ணியை வந்து நம்ம ஜலம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஜலம் ஜூலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ரீநகர் ஜூலம் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் அடுத்தது நகரம் நதி மாநிலம் இப்போ வந்து குஜராத்தில் எந்தெந்த நதி ஓடுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அகமதாபாத் நகரத்தில் சபர்மதி அப்படிங்கிற நதி வந்து குஜராத் மாநிலத்தில் ஓடுது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா இந்த அகமதாபாத்தில் முதல் மூன்று எழுத்து அகம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம கமல் வந்து பிக்பாஸில் அகம் டிவி வழியே அகத்திற்குள் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா இந்த சீசன் த்ரீயில் வந்து அபர்ணத்தின்னு ஒரு பொண்ணு தெரியுமா நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளையில் வந்து வந்தா இல்லையா அந்த அபர்ணதி வந்து சபர்மதின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது பிக்பாஸ் அகம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சீசனில் வந்து அபர்ணதி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து வரணும்னு நினச்சா அப்படி வந்திருந்தானா அவளோட ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் அதாவது குஜாலாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சூரத் நகரத்தில் தாபி அப்படிங்கிற நதி வந்து ஓடுது எந்த மாநிலம்னா குஜராத் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா நான் வந்து சூரத்தில் இருந்து குஜராத்துக்கு போகிற வழியில் தாபியை வந்து காஃபின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூரத்தில் இருந்து குஜராத்துக்கு போகிற வழியில் நான் காஃபி குடித்தேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வதோதரா 
வதோதரா அப்படிங்கிற நகரத்தில் வந்து நர்மதா அப்படிங்கிற நதி ஓடுது பாருச்சில் அப்படிங்கிற நகரத்தில் வந்து நர்மதா அப்படிங்கிற நதி தான் அதே நதி தான் ஓடுது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா வதோதராவில் இருக்கிற முதல் ரெண்டு எழுத்த வந்து வதோ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அதோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருச்சில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்து பாரு அதுன்னா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோ பாரு நர்மதாங்கிற பொண்ணு வந்து குஜராத்தில் இருந்து வரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோ பாரு நர்மதா அப்படிங்கிற பொண்ணு வந்து குஜராத்தில் இருந்து வரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஷார்ட்கட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம வானம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ 